থেকে মাননীয় সদস্য জনাব নজিবুল বশর মাইজ ভান্ডারি শুধু প্রশ্ন করবেন মাননীয় সদস্য সংক্ষেপে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার যেখানেই আলো সেখানেই অন্ধকার আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি আমরা সকলেই আগামী একশো বছরকেও বেঁচে থাকবো না কারণ আমি জন্মশতবার্ষিক আবার দেখার জন্য আমার প্রশ্ন এখানেই যে এখানে যখন সমগ্র বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর আমি বক্তব্য দিব না মাননীয় স্পিকার যেখানে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে আমরা সবাই উদ্বেলিত এবং সমগ্র বিশ্ব যেখানে পালন করতে যাচ্ছে সংঘর্ষ পালন করতে হচ্ছে সেই মুহূর্তে আমরা দেখছি বিএনপি জামার জোট এরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির পিতাকে তো স্বীকার করেই না এবং জন্মশত বার্ষিকীতে তারা আসছে না এগিয়ে আসছে না আর তাছাড়া আমার কাছে যতটুকু খবর এবং পনেরো আগস্ট আমরা জানি পনেরো আগস্ট তারা প্রশ্ন করুন মাননীয় সদস্য যাতে এই জন্মশত বার্ষিকীতে আমরা এটাই আমি আমি আমার পক্ষ থেকে বলতে চাই এবং সেখানে জাতির পক্ষে যে এমন কোন আইন করা যায় কি না জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নামে কটা কথা দূরে থাক পনেরো আগস্ট বলেন এবং সাত বছর পাঁচ বার্ষিকী হয়তো পালন করতে পারে পালন করতে না পারলে বসে থাকবে কিন্তু কোনো কিছু করতে পারবে না এই ব্যাপারে কোনো আইনগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার মাননীয় সংসদ সদস্য যে বিষয়টা বলেছেন যে যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার তো একটা সময় ছিল পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টের পর বাংলাদেশ সত্যি অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল কিন্তু সেই অন্ধকার ভেদ করে এখন বাংলাদেশ আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে জাতির পিতার যে আদর্শ আমরা ধারণ করেছি যে আদর্শ নিয়ে যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন সেই চেতনা এবং আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি আজকে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মাউন স্পিকার কে সম্মান দেবে কে দেবে না এখন মাননীয় সংসদ সদস্য বিএনপি জামাত জোটের কথা বলেছে যারা খুনিদেরকে যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করেছে সেই শুনি খুনিদেরকে বিচারের হাত থেকে মুক্ত করে তাদেরকে পুরস্কৃত করেছে যারা স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধী যাদের বিচার শুরু হয়েছিল বিচারের পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদা দিয়ে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পথ দিয়েছে বা সাত খুঁড়ে আসামি ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছে তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না আর এটা হচ্ছে তাদের মনের ব্যাপার আর তারা যদি কাউকে সম্মান না দেখাতে পারে তাহলে সেটা আইন দিয়েই তো শুধু তাদের মনের ইচ্ছাটা পূরণ করা যাবে না এটা হলো বাস্তবতা তারপর আমি বলবো যে পঁচাত্তরের পর থেকে একুশটা বছর জাতি পিতার নাম নিশানা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল সাতই মার্চের ভাষণ জয় বাংলা স্লোগান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই বাংলার মাটিতে সত্যকে কখনো মিথ্যা দিয়ে বাধা দিয়ে রাখা যায় না চাপানো যায় না মুছে ফেলা যায় না সেটা আজকে প্রমাণিত সত্য আর প্রমাণিত সত্য বলেই সাতই মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য প্রামাণ্য দলিলে স্থান পেয়েছে বিশ্ব একা স্বীকার করে নিয়েছে ইউনেস্কো কর্তৃক এটা স্বীকৃতি পেয়েছে যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ হচ্ছে আড়াই হাজার বছরের যত নেতৃত্বের ভাষণ তার দেশকে উদ্বুদ্ধ করেছে দেশের মানুষকে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হচ্ছে সাতই মার্চের ভাষণ আর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা এবং যুদ্ধের বিজয় সে বিজয় জাতিপিতার যে অবদান যে অবদান এক সময় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল আজকে সেই ইতিহাস উদ্বাসিত হয়েছে আজকে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী ইউনেস্কোর মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশ জাতিসংঘভুক্ত সকল দেশ আজকে উদযাপন করছে এর বড় সত্য কি আছে কাজে কে মানলো কে মানলো না তার জন্য বাঙালি জাতি বসে থাকেনি জাতির পিতা বলেছিলেন তার সাতই মার্চের ভাষণে যে সাত কোটি বাঙালি কেউ দাওয়ায় রাখতে পারবে না তো এখন সাত কোটি থেকে যদিও ষোলো কোটি হয়েছে ষোলো কোটি উপরে কিন্তু তাদেরকে কেউ দাবায় রাখতে পারে নাই দাবায় রাখতে পারবে না বাঙালি এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে ধন্যবাদ মানুষ ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার